หากเราลองเปิดดูแผนที่ที่ภาคใต้ของประเทศไทยจะมีเกาะอยู่เกาะหนึ่งครับที่มีขนาดใหญ่มากและชื่อเกาะเองเนี่ยก็ยังคุ้นๆหลายๆคนน่าจะเคยได้ยินมาก่อนแต่ถ้าเกิดเราลองซูมแมปดูดีๆครับเราจะเห็นว่าเกาะนี้เนี่ยไม่ได้อยู่ประเทศไทยครับแต่อยู่ใกล้กับประเทศไทยมากๆและเราสามารถนั่งเรือจากไทยข้ามไปได้เลยและที่เราจะไปที่นี่ก็คือเกาะลังกาวีประเทศมาเลเซียครับเนี่ยบนพื้นเนี่ยที่ทุกคนเห็นเป็นประกายประกายแล้วก็เป็นสีดําสูงมากเลยผมเพิ่งเห็นวิวเมื่อกี้ว่าแบบมันสูงขนาดนี้เลยเหรอและตะโกนพร้อมกันว่าวิวสารรถแบตหมดนะครับฝนตกหนักครับยังไม่ทันจะไปไหนเลยสำหรับเกาะลังกาวีเนี่ยนะครับเป็นส่วนหนึ่งของหมู่เกาะลังกาวีซึ่งมีมากถึง99เกาะเลยนะโดยเกาะลังกาวีนะครับจะตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศมาเลเซียห่างจากเกาะตรูเตาจังหวัดสตูลของบ้านเราเนี่ยนะเพียง4กิโลเมตรแค่นั้นเองคือใกล้มากและเมื่อปี2007ครับลังกาวีเนี่ยยังได้ขึ้นทะเบียนเป็นยูเนสโก global geo park หรืออุทยานธรณีโลกของยูเนสโกซึ่งเป็นแห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเป็นหนึ่งใน147แห่งจากทั่วโลกเลยนะฮะและด้วยความที่เกาะลังกาวีเนี่ยนะครับมีความหลากหลายทางชีวภาพเยอะมากภูมิประเทศของเกาะเนี่ยนะมีลักษณะเป็นเขาหินปูนและที่สําคัญครับภูมิประเทศของเกาะลังกาวีมีความเก่าแก่มากเรียกได้ว่าเก่าแก่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลยโดยมีอายุมากถึง550ล้านปีและนอกจากนี้นะครับเกาะลังกาวีเนี่ยยังได้รับการยกย่องนะครับให้เป็นอัญมณีแห่งไซบุรีด้วยต้องเล่าก่อนงี้ครับว่าในอดีตเนี่ยเกาะลังกาวีครับเคยเป็นเกาะในเมืองไซบุรีมาก่อนซึ่งไซบุรีเนี่ยก็เคยเป็นหนึ่งในดินแดนของประเทศไทยมาก่อนครับในช่วงสมัยสุขโขทัยจนถึงรัชกาลที่5ต่อมาครับก็ได้เสียดินแดนส่วนนี้ให้กับอังกฤษแล้วพอเวลาผ่านไปไซบุรีเนี่ยก็ได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของประเทศมาเลเซียที่เกาะลังกาวีเนี่ยนะมีเรื่องราวตำนานนะครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความรักคําสาปของพระนางเลือดขาวที่มีชื่อว่ามัสุรีตามตำนานเนี่ยนะครับเล่าว่าเมื่อ200ปีก่อนเนี่ยนะครับมีสามีภรรยาคู่หนึ่งเนี่ยอพยพมาจากภูเก็ตมาตั้งรกรากอยู่บนลังกาวีต่อมาเนี่ยได้ให้กําเนิดบุตรีที่มีชื่อว่ามัสุรีและพอมัสุรีโตขึ้นนะครับก็รักกับเจ้าชายที่มีชื่อว่าวันดารุสเป็นโอรสของผู้ครองเกาะและมีบุตรชายด้วยกัน1คนต่อมาในช่วงสงครามสยามเนี่ยนะครับเจ้าชายวันดารุสเนี่ยต้องออกไปรบเพื่อบ้านเมืองซึ่งระหว่างที่ออกไปรบอยู่นั้นนะฮะมัสุรีเนี่ยก็ถูกผู้ไม่หวังดีครับกล่าวหาว่าเขาเนี่ยแอบคบชู้กับชายหนุ่มคนหนึ่งจนถูกเจ้าเมืองครับพิพากษาประหารชีวิตซึ่งก่อนที่จะถูกประหารชีวิตนะครับมัสุรีได้เอ่ยปากว่าหากเขาบริสุทธิ์จริงขอให้เลือดของเขาเป็นสีขาวและขอให้เกาะลังกาวีประสบแต่ทุกเจ็ดชั่วอายุคนและหลังจากประหารครับเลือดมัสุรีก็เป็นสีขาวอย่างที่อธิษฐานจริงๆซึ่งเป็นที่มาของชื่อพระนางเลือดขาวนั่นเองและต่อมาครับเจ้าชายเนี่ยก็กลับไปที่ลังกาวีก็พบว่านะครับนางมัสุรีเนี่ยได้ตายไปแล้วนะฮะจึงทําการสละราชสมบัติครับแล้วก็หอบลูกเนี่ยกลับไปอยู่ภูเก็ตบ้านเดิมของพระนางมัสุรีนั่นเองจนกระทั่งทายาทรุ่นที่7ของพระนางมัสุรีเนี่ยก็กลับมาถอนคําสาปครับโดยเขามีความเชื่อว่าทายาทรุ่นที่7เนี่ยคือพระนางมัสุรีกับชาติมาเกิดนั่นเองหลังจากนั้นครับเกาะลังกาวีก็กลายเป็นว่าเจริญรุ่งเรืองกลับมาใหม่นะฮะจนกระทั่งกลายมาเป็นเกาะที่มีชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยวของประเทศมาเลเซียมาจนถึงทุกวันอย่างนี้เองและถ้าใครมาเกาะลังกาวีนะครับที่นี่จะมีพิพิธภัณฑ์และสุสานเจ้าหญิงมัสุรีให้เราไปดูด้วยนะวันนี้ครับทุกคนนะฮะตอนนี้เราอยู่กันที่จังหวัดสตูลนะครับและนี่เราคือท่าเรือตำมะลังหลายคนงงว่ามาสตูลแต่เรากำลังจะไปต่างประเทศครับเรากำลังจะไปที่เกาะลังกาวีนะครับประเทศมาเลเซียซึ่งสามารถขึ้นเรือจากตรงสตูลได้เลยปัจจุบันนี้นะครับเกาะลังกาวีเนี่ยมีคนอาศัยอยู่ประมาณ 65,000 คนเป็นเกาะที่มีประชากรมากที่สุดในหมู่เกาะของมาเลเซียด้วยสําหรับการเดินทางนะครับสามารถเดินทางได้ทั้งทางเครื่องบินแล้วก็ทางเรือแต่ทริปนี้ครับเรานั่งเรือมาจากท่าเรือตำมะลังที่จังหวัดสตูลเลยซึ่งจริงๆนะครับถ้าใครมาเที่ยวเกาะหลีเป๊ะเนี่ยก็สามารถนั่งเรือจากเกาะหลีเป๊ะเนี่ยมาที่ลังกาวีโดยตรงได้เหมือนกันตรงนี้จะมีท่าเรือตามาลังก็วิธีการนะฮะเราขับรถมาเนี่ยเราสามารถที่จะซื้อตั๋วเรือเฟอร์รี่เนี่ยนะฮะประมาณ450และนี่เป็นครั้งแรกของผมด้วยคือไม่เคยไปมาก่อนนะและแน่นอนครับทริปนี้นะครับเปิดหมดเที่ยวอีกครั้งครับกับ B First Digital Rapid l i ไลเพนะครับเปิดหมดเที่ยวได้สนุกและยังคุมไม
บนเรือแล้วนะฮะพร้อมกับเพลงมาเลตอนรับคือต้องบอกว่าบนเรือเนี้ยลักษณะคล้ายเฟอร์รี่บ้านเราเนี่ยแหละแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นเรือใหม่ครับเป็นเรือเก่าแต่นั่งก็สบายอยู่นะค่อนข้างสบายครับแล้วก็เขาจะระบุที่นั่งมาให้เลยบนตัว๋วอย่างตั๋วเราเนี่ยจะระบุมาเลยแบบตอนเราซื้อเนี่ยมันจะเรียงเลขมาให้เรียบร้อยแล้วเพราะนั้นก็ขึ้นมานั่งได้เลยฮะแล้วก็สตาฟทีมงานเขาเนี่ยก็จะเป็นคนมาเลผู้ภาษาอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยนั่งเรือประมาณชั่วโมงหนึ่งอ่ะชั่วโมงหนึ่งถึงนะเป็นเฟอร์รี่เดี๋ยวก็เราดูว่าแบบถึงแล้วบรรยากาศอะไรเป็นยังไงนะตอนนี้อยู่บนเรือหลับได้เลยเรือออกตอน3ามหเลทนิดหน่อยนะฮะไม่ไม่น่าเกียดมากกำลังออกแล้วถึงแล้วนะครับบ่ายโมงสามเจ็เอาง่ายถึงเร็วกว่าที่ที่แจ้งคือจริงมันต้องถึงบ่ายโมงสี่ห้าแต่ว่าถึงเร็วกว่านิดหน่อยก็ถือว่าขับเร็วนะฮะโอเคเดี๋ยวขอผ่านต่อมองกันนะครับเวลคัมทูลังกาวีผ่านต่อมอมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีต่อมอเข้าเหมือนเข้าต่างประเทศอ่ะเหมือนสนามบินเป๊ะแต่ว่าอันนี้เขาตรวจค่อนข้างช้านะผมคิดว่าถ้าใครลงเรือมาแล้วไม่อยากเสียเวลามากครับรีบลงก่อนแล้วมาตรวจนะฮะก็เดี๋ยวการจะเที่ยวบนลังกาวีเนี่ยก็เขาจะมีทางแท็กซี่มีอะไรอย่างเงี้ยแต่เราเลือกเช่ารถก็ถ้าใครมีแบบขี่สากลอะไรพวกนี้ก็เช่ารถได้ปกตินะแล้วค่าเช่ารถไม่แพงด้วยผมดูมาแล้วซึ่งแถวท่าเรือเนี่ยมันมีร้านเช่าเยอะมากครับลองลองเลือกได้เลยแล้วเดี๋ยวได้ดูกันครับว่าจะไปที่ไหนบ้างบนเกาะนี้ไปเราเช่ารถเรียบร้อยแล้วนะฮะมันจะมีร้านเช่ารถเยอะมากจริงๆเราสามารถที่แบบติดต่อมาแล้วก็เขาเรียกว่าทักไปใน WhatsApp คือจองแบบไม่ต้องมีหลักฐานอะไรก็บอกว่าจองแล้วพอมาถึงก็บอกเขาว่าถึงแล้วเขาก็จะบอกให้เดินมาหาหน้าคายเอฟซแล้วก็ใช้ใบขับขี่ไทยนะครับในการเช่าได้เลยไม่ต้องมีใบขี่สากลนะครับบอกใบขี่ไทยโอเคแล้วผมเช่ารถนะครับคันนี้เป็นรถซีดานนะเดี๋ยวรอดูรถก่อนราคา90ลิงกิต90ลิงกิตก็ประมาณ700บาท700นิดนิดเดี๋ยวดูรถว่าสภาพเป็นยังไงนี่คือเช่า24ชั่วโมงครับวันหนึ่งแค่วันเดียวพอสภาพข้างในนะครับตามราคาราคาถือว่าถูกมากนะรถเก่าแหละแต่ว่าดูก่อนว่ามันขับโอเคไหมดูน่าจะขับโอเคนะเขาขับซิ่งอยู่เมื่อกี้พวงมาไล่ขวาเหมือนไทยนะครับพร้อมแล้วฮะบายโอเคที่แรกผมก็ต้องพาทุกคนนะครับมาดูแลนด์มาร์คของลังกาวีตรงนี้เขาเรียกว่าดาวทารันลังซึ่งแปลว่าอะไรก็ไม่รู้สำหรับแลนด์มาร์กของที่นี่นะครับคือ Eagle Square หรือว่าจตุรัสนกอินทรีเป็นรูปปั้นนกอินทรีสีน้ำตาลแดงขนาดใหญ่มากนะครับสูง18เมตรตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลนะครับก่อนถึงท่าเรือที่มีชื่อว่ากัวเจตตี้นั่นเองซึ่งนกอินทรีนี้นะครับเปรียบเสมือนกับเป็นสัญลักษณ์ของเกาะครับยังมีความเกี่ยวข้องกับชื่อของเกาะด้วยนะคําว่าลังเนี่ยนะครับย่อมาจากคําว่าเฮลังหมายถึงนกอินทรีส่วนคําว่ากาวีเนี่ยหมายถึงสีน้ําตาลแดงครับแล้วถ้ามารวมกันนะครับลังกาวีก็จะแปลว่านกอินทรีสีน้ําตาลแดงนั่นเองก็ถือได้ว่าตรงนี้เนี่ยนะครับเป็นจุดแลนด์มาร์กของเกาะลังกาวีเอาเป็นว่าใครนะครับมาที่นี่เนี่ยก็แวะมาถ่ายรูปเลยครับจะได้ถือว่าเรามาถึงเกาะเรียบร้อยแล้วแต่เนี่ยแหละฮะสัญลักษณ์นกอินทรีที่ทุกคนเห็นเนี่ยมันเป็นเหมือนกับแลนด์มาร์กของเกาะนี้ก็คือลังกาวีเนี่ยมันหมายถึงนกอินทรีสีน้ําตาลแดงมาดูป้ายกันดีกว่านี่ฮะนี่คือหน้าตาเกาะลังกาวีนะฮะด้านบนเนี่ยจะเป็นเกาะตะลูเตาฝั่งซ้ายนู่นจะเป็นเกาะหลีเป๊ะซึ่งอยู่จริงอยู่ใกล้ทะเลสตูนมากครับก็คือง่ายๆตรงนี้มันเหมือนแบบเป็นที่ที่แบบประชาชนสามารถเข้ามาได้เลยไม่มีค่าใช้จ่ายนะเป็นลานกว้างๆเห็นวิวทะเลเห็นนกอินทรีเห็นทุกอย่างแล้วก็แดดร้อนมากด้วยนะครับสมมติเป็นทะเลจริงๆร้อนเลยแหละตรงข้ามนูนครับมีชื่อว่ามหาทาวเวอร์มองไกลๆเนี่ยลักษณะมีความแบบคล้ายๆหอไอเฟลแบบสีขาวสไตล์แบบมุสลิมนะฮะสวยงามนะตั้งอยู่ริมทะเลก็เนี่ยครับเบี่ยวก็จะหันหน้าไปอย่างนี้ออกทางนี้แล้วที่เห็นจากเมื่อกี้มุมสูงเขาจะทําเป็นแฉกคล้ายๆรูปดาวนะก็ถือได้ว่าตรงนี้เป็นแลนด์มาร์กแหละคือมาถึงลังกาวีก็ต้องมาตรงนี้ก่อนทัวริสปอร์ตนะครับทุกคนก็ยืนขึ้นไปถ่ายกับป้ายฮะนะครับก็ตรงนี้มาเดินเล่นได้แล้วก็น้ํา
เมื่อกี้ดูตรงนี้มันก็แอบขุนๆอยู่นะมันมีความใสแล้วขุนๆไม่รู้ว่าหาดอื่นเนี่ยมันจะมันจะใสกว่านี้หรือเปล่านะฮะแต่มันคือทะเลทะเลโซนเดียวกับตะลูเตาหลีเป๊ะนะตรงเนี้ยคือตั้งแต่ข้ามมาเนี่ยแน่นอนมันอยู่ใกล้ไทยมากแหละแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เห็นนะครับคือหลายๆอย่างของเขามันค่อนข้างดูเป็นระเบียบบ้านเมืองอันนี้อันนี้ยังไม่ได้เห็นทั้งหมดนะเห็นแค่ส่วนใกล้สนามบินมันดูเป็นระเบียบมากนะการปลูกต้นไม้การจัดวางความสะอาดคือมันดูสะอาดตาพอสมควรไม่นับเรื่องความเก่าแล้วกันก็ถือว่าดีนะฮะมองไปมองมาแต่ว่าเรายังไม่ได้เห็นว่าในเมืองที่เขาอยู่กันเนี่ยอยู่กันจริงๆยังไงแบบความแบบโลเคอลอ่ะอันนี้ก็ต้องไปดูข้างในทีนึงเดี๋ยวเราไปแล้วเดี๋ยวเราขับรถนะครับเที่ยวในเกาะเนี้ยก็ส่วนใหญ่ใช้รถเดินทางกันแต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้จะแวะเติมน้ำมันก่อนคือรถที่เขาให้มาเนี่ยมันไม่เติมมาให้มาแบบโล่งๆเลยอ่าพอเขาเข้ามาในเมืองจริงอ่ะก็เออมันก็ไม่ได้ใหม่อยู่ที่แหละมันก็ที่มันก็เก่าๆเหมือนบ้านเราเนี่ยแหละแต่ว่าแค่ตรงโซนแถวนั้นมันดูไม้ใหม่นี่เป็นระบบเติมเองนะฮะเหมือนแบบเหมือนพวกยุโรปแล้วก็บัตรก็เป็นคอนแทคเลสคือแตะบัตรก่อนแล้วกดเติมได้เลยเสร็จจบแล้วก็เอารีซีฟปริ้นเรียบร้อยเรียบร้อยครับเมื่อกี้เติมน้ํามันนะฮะน้ํามันเนี่ยตกประมาณลิตรละ16บาทเป็น95นะฮะถือว่าถูกมากนะเพราะว่าที่ไทยเนี่ยสาบกว่าบาทถูกกว่าประมาณน่าจะครึ่งหนึ่งค่าเช่ารถถูกแต่เราแพงกว่านี้ก็ได้นะคันนี้มันเก่าพอมาขับจริงๆแต่ว่าไม่ไม่ได้แย่ฮะไม่ได้แย่ขับได้เราขับรถมาครับประมาณ20กว่านาทีได้ครับที่นี่คือเขาบอกมันเป็นหาดทรายที่มีสีดำซึ่งซึ่งผมไม่รู้นะครับชื่อพันไทยพันไทยเอาจริงอ่านไม่ออกเขาก็ทําเป็นจุดท่องเที่ยวนะครับมีบีชมีซิเวเนียมีร้านเสื้อผ้ามีฟู้ดคอร์ดมีสุเหร่าแล้วก็มีห้องน้ําด้วยลองเข้าไปดูข้างในกันจากที่สังเกตเนี่ยร้านมันปิดค่อนข้างเยอะนะผมว่าสถานการณ์ค่อนข้างใกล้เคียงกับพวกตามที่เที่ยวเกาะต่างๆในไทยเพราะว่าพวกตามเกาะดังๆเนี่ยนักท่องเที่ยวลดลงใช่ไหมฮะก็ส่วนใหญ่ก็จะปิดร้านค้าก็จะปิดกันซึ่งที่ลังกาวีไม่ค่อยต่างกันนะฮะเงียบเหมือนกันเงียบใช้ได้เลยอ่ะนี่วัดถนนนะเขาทำเป็นสายลุงจะดูไปทุกคนไม่ต้องใจเสียงผมนะครับผมเสียงแหบนิดนึงไม่ค่อยสบายโอ้ยแต่วันเย็นสบายเหมือนกันเนี่ยตอนแรกร้อนส่วนตรงนี้นะครับคือปันไตพาซีฮิตัมนะฮะหรือ Black Sand Beach หาดทรายดำเราเรียกอย่างนี้ดีกว่านะครับมันง่ายกว่าเป็นหนึ่งในหาดทรายยอดนิยมของบนเกาะลังกาวีนะครับคือตัวหาดเนี่ยจะอยู่ทางชายฝั่งทางตอนเหนือของเกาะซึ่งหลายๆคนเนี่ยอาจจะนึกว่ามันคือทรายเปียกหรือว่าทรายที่เปื้อนข้ามน้ํามันหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ทั้ง2แบบนะครับมันคือสีของทรายครับและเนื้อทรายเนี่ยก็ละเอียดแล้วก็นุ่มมากด้วยนะโดยทางวิทยาศาสตร์นะครับเขาบอกว่าทรายสีดํานี้เกิดจากพัวมารีนและก็อิลเมนายจำนวนมากจากหินแกรนิตบนภูเขาที่ไหลลงมาผสมกับทรายครับจนกลายเป็นสีดํานั่นเองและก็มีตํานานเล่าเหมือนกันนะฮะตามตำนานนะครับบอกว่าทรายสีดํานี้นะเป็นผลมาจากเจ้าหญิงจากอาณาจักรท้องทะเลเนี่ยได้หนีไปกับเจ้าชายในอาณาจักรบนบกครับจนทําให้เกิดสงครามระหว่างกันขึ้นมาซึ่งนักปราดของอาณาจักรบนบกเนี่ยครับได้สั่งให้คนของเขาเนี่ยเก็บฟืนมากองไว้ตามชายฝั่งและเผาฮะจนอาณาจักรใต้น้ำเนี่ยนะครับคิดว่าเป็นคบเพลิงจากทหารหลายพันนายครับทำให้พวกเขาเนี่ยเกิดความกลัวครับแล้วก็หนีไปนั่นเองซึ่งทรายบริเวณนี้ครับก็เลยถูกเผาจนกลายเป็นสีดําไปด้วยนี่ก็เลยกลายเป็นอีกหนึ่งเรื่องเล่าตำนานของที่นี่นะครับถึงแล้วนะครับหาดทรายดำเหมือนพังงาคือดำเป็นหย่อมๆไม่ได้ดำทั้งหาดนะแต่เห็นว่ามันเป็นมุมเนี้ยคือดำเกี้ยงดำหมดเลยเนี่ยบนพื้นเนี่ยที่ทุกคนเห็นเป็นประกายประกายแล้วก็เป็นสีดำแต่ถ้าเราเดินออกไปตรงนั้นก็จะเป็นหาดปกติที่ปนเปื้อนสีดำเล็กๆน้อยๆแต่ว่าเขามาทำเป็นสิงช้าไว้ตรงนี้ด้วยแล้วก็ดูสวยดีบีกแบบหนึง่งแล้วฝั่งนู้นอะไรครับโรงงานอุตสาหกรรมเหรอมีแบกกาเป็นโรงงานอุตสาหกรรมนะครับถ้าดูจากไอ้ที่มีหอยขึ้นเนี่ยหอยเกาะแปลว่าปกติน้ำเนี่ยขึ้นถึงข้างบนนี้นะฮะแล้วเวลาถ่ายรูปเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับว่าเ,เป็นสิ่งช้ารออยู่บนน้ำอะไรแบบนั้นคือน้ำทะเลเท่าที่สังเกตเนี่ยไม่ได้ใสมากนะหรือหรือไม่ใช่ฤดูของเขาอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะก็ต้องให้ความแฝงเพราะว่าผมไม่ได้ศึกษาข้อมูลลังกาวีมาเยอะขนาดนั้นนะ
ก็ง่ายๆครับสรุปมันก็คล้ายๆหาดนางทองที่พังงาคือมันไม่ได้ดําหมดมันดําแค่บางส่วนก็ดําๆใครจะมาทำถ่ายรูปทรงๆมาอยู่แค่ตรงดําๆตรงนี้ถ่ายรูปก็ได้แล้วแต่หาดเนี้ยไม่ไม่ควรมาเล่นน้ำอะไรเงี้ยทำงานเพราะอีกอ๋อมันใกล้โรงงานอุตสาหกรรมมันมีโรงงานเออมันเป็นโรงงานอยู่ตรงนั้นไปจุดหนึ่งครับต้องรีบไปก่อนตรงนี้จะมีเคเบิลคาร์นะครับขึ้นไปเป็นอีกไฮไลท์หนึ่งแล้วกันของของลังกาวีนะครผมก็ไม่รู้หรอกมันสวยขนาดไหนนะแล้วก็ไม่รู้ว่าตอนนี้มันเป็นหน้าโลหรือหน้าไฮกันแน่เพราะว่าจริงๆแล้วช่วงเดือนพฤหัสนะฮะจริงๆเอ้ไม่ใช่เดือนพฤหัสโทษเถอะเดือนพฤศจิเดือนพฤศจิเนี่ยจำจริงๆแล้วมันจะต้องเป็นหน้าไฮของอันดามันใช่ไหมแต่ปรากฏว่าช่วงนี้ฝนตกอยู่นะฮะนี่ขนาดผมมาประมาณวันที่8พฤศจิแล้วอ่ะเขาเลยบอกว่าถ้าจะเอาสวยจริงๆอาจจะต้องมาธันวามกรากุมภาอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่เป็นไรครับเรามีมารีวแบบต่างประเทศแต่ว่านั่งมาจากไทยง่ายๆอะไรเงี้ยข้างบนเนี่ยจะมีสกายวอล์กมันมีที่จอดรถนะครับจอดเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะขึ้นกระเช้านะครับขึ้นไปบนเขาสูงมากเลยผมเพิ่งเห็นวิวเมื่อกี้ว่าแบบมันสูงขนาดนี้เลยเหรอเดี๋ยวไปดูกันว่าแบบวิวที่นี่จะเป็นยังไงสำหรับที่นี่นะครับคือลังกาวีสกายแคปเขาบอกว่านะครับเป็นกระเช้าลอยฟ้าที่ชันที่สุดในโลกมีความชันมากถึง42องศานะครับนอกจากนี้เนี่ยบางช่วงของกระเช้าเนี่ยจะมีการขึงเส้นเคเบิลเหล็กกล้าเนี่ยยาวถึง950เมตรไว้ระหว่างหอคอย2ต้นนะครับทำให้กลายเป็นหนึ่งในกระเช้าที่มีเคเบิลสายเดี่ยวยาวที่สุดในโลกด้วยและถึงแม้ว่ากระเช้านี้นะครับจะดูยิ่งใหญ่แล้วก็สร้างยากมากๆนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะเขาใช้เวลาก่อสร้างเพียง16เดือนเท่านั้นเองโดยสร้างเสร็จในปีพศ2545และมีระยะทางจากสถานีแรกไปจนถึงยอดเขาเนี่ยประมาณ 2.2 กิโลเมตรและเวลาเรานั่งเนี่ยครับจะใช้เวลาประมาณ15นาทีถึงด้านบนซึ่งด้านบนเนี่ยแหละถือได้ว่าเป็นไฮไลท์นะฮะเพราะว่าด้านบนเนี่ยจะมีลังกาวีสกายบริดจ์ก็คือสะพานลอยฟ้าลังกาวีซึ่งสร้างเมื่อปี2003และเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อปี2005การสร้างสะพานนี้เนี่ยก็สุดยอดมากๆเหมือนกันครับเพราะว่าเขาเนี่ยนะใช้เฮลิคอปเตอร์ครับในการขนส่งวัสดุก่อสร้างต่างๆขึ้นมาทั้งหมดเลยและที่สําคัญเขาไม่มีการตัดไม้ทําลายป่าเพื่อสร้างสะพานนี้เลยนะครับที่นี่ก็เลยเป็นหนึ่งในสะพานโค้งที่ยาวที่สุดในโลกมีความยาว1 2 0 5เมตรกว้าง 1.8 เมตรและอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล700เมตรครับและสะพานนี้นะครับสามารถรองรับคนได้มากถึง250คนเป็นจุดที่สามารถชมวิวทิวทัศน์ของเกาะได้แบบ360องศาเลยฮะลุงขึ้นแสงฟาดผ่านลุงขึ้นสวยงามสุดยอดครับทุกคนฝนตกตกหนักที่ลังกวีตกอีกแล้วฝนตกหนักครับยังไม่ทันจะไปไหนเลยท้อเหมือนกันนะโอเคตอนเราอยู่ตรงนี้เรียกว่า Oriental uh, Village นะฮะเขาจะทำเป็นหมู่บ้านแบบเป็นสีสีอะไรเงี้ยก็มีของขายอะไรเงี้ยแต่จุดที่เราจะไปเนี่ยมันโอ้มันจริงมันมีเยอะมากนะเยอะมากจริงมี Geo Park Hotel มี Sky Dome มี Sky Rex แต่ที่เราจะไปเนี่ยคือ Sky Cap ขึ้นไปที่ Sky Bridge ถ้าตอนนี้ทันนะเดี๋ยวลองดูก่อนว่าตั๋วเป็นยังไงได้มาแล้วนะครับคนละ85ลิงกิตเหรอใช่ลิงกิตหนึ่งประมาณ8บาท 8, 8, 6, 4, ประมาณ650บาทต่อคนนะครับเขาให้เราขึ้นลำนี้ฮะขึ้นมา <laughs> เดี๋ยวมันจะมีจังหวะดีดตัวนะฮะพอมันถึงจุดทรงเนี่ยจะส่งฟื้นแล้วมันจะฟื้นเลยว่าชูนี่ไงเลยก็ไม่ได้แรงขนาดนั้นก็ตื่นเต้นอย่างไรเลยออกทริสนกกระจอกเพชรหมอข้างล่างเป็นสวนสัตว์มีลาบีเป็ดมีตรงนู้นมีน้ำตกด้วยเห็นไหมอันข้างล่างนี่เป็นน้ำตกนะแล้วก็อยู่ใกล้เมฆมากถ้าหันไปดูเนี่ยเห็นไหมเมฆมันแทบจะชิดกับยอดเขาแล้วแล้วตรงนั้นฝนน่าจะตกอันนี้เดานะม
ีสถานีสถานีนี้ก่อนนะครับคันระหว่างตรงกลางแต่ว่ายังสร้างไม่เสร็จก็ไม่เป็นไรไม่ต้องแวะหรอกแต่ก็มีฝรั่งลงไปแวะนะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าแวะทําไมมันก็คงมีให้เดินนิดหน่อยๆอ่ะอ๋อได้เห็นแบบถ่ายถ่ายรูปไอ้ตรงริมเกาะไอ้ตรงนี้ไงเราก็ไม่รู้เราโปรสเตรทเลยโปรสเตรททูเดอะท็อปจุ๊บอันนั้นนะฮะข้างหน้าเราเนี่ยสกายวอล์กมาอยู่นั่นแล้วก็มีคนเดินกระนุ่งกระนิ่งกระนุ่งกระนิ่งเต็มไปหมดพอไปถึงสายที่สุดท้ายนี่ครับจะต้องจ่ายเงินเพิ่มเพื่อที่จะลงรถเหมือนรถล่างลงไปตรงสกายวอล์กอีกทีหนึ่งแต่มันมีเดินให้ด้วยแต่ว่าเดินมันจะปิดเร็วมานะฮะเจอเนี่ยสกายหมาดมีมินิหมาดอยู่ข้างบนนี้อีกสกายบริดจ์คุณต้องซื้อตั๋วนี้หรือเปล่า,าผู้ใหญ่6เด็ก4ถ้าเดินเทรลนะครับเดินเทรลเนี่ยจ่ายแค่6แต่ถ้าคุณเลือกที่จะนั่งเป็นเหมือนรถรางลงไปเนี่ยฮะจ่าย16ริงกิตไม่เท่ากันนะแต่เดินเทรลเนี่ยใช้เวลาประมาณ10นาทีซึ่งตอนนี้เขาไม่ให้เดินแล้วนะเพราะมันเย็นแล้วเราก็เลยใช้วิธีการนั่งสิ่งนี้ไปนะฮะนี่ครับนั่งเจ้าสิ่งนี้นะไหลไปลูกอ่ะหยุดอะไรอ่ะออกมาแล้วครับและตะโกนพร้อมกันว่าวิวสารอุ้ยนี่ฮะอ๋อก็ลงมาดูนะเห็นวิวตรงนี้สวยมากก็คือเหมือนขึ้นมาดูวิวอะแต่แบบเออสวยจริงเกาะใหญ่มากนะฮะพอเห็นจากบนเนี่ยรู้เลยว่าพื้นที่อนาเขตเขาเยอะมากจริงมาดูรางวัลกันนะครับฟู้ดบริดจ์อะวอร์ดนะครับอัพโรนามาบริดจ์วินเนอร์นะครับชนะไม่แข่งตอนไหนผมไม่รู้มีวิววิ่งบริดจ์ลังกาวีมาเลเซียนะครับได้รับยูเนสโกก็ได้กับเขาด้วยนะครับมาหมดเลยนะฮะรางวัลการันตีฮนะก็ใครอยากชมวิวเนี่ยมันก็จะรู้สึกว่าเหมือนเราเดินอยู่บนฟ้านะครับเพราะว่าวิวสองข้างทางนี่คือสูงมากนะสูงแบบอืมสูงแบบไม่เกียงใจธรรมชาติเลยคือตอนเดินจริงๆอ่ะมันจะโยกนิดๆนะเพราะว่ามันเป็นเหมือนกับสะพานแขวนมันจะเป็นสลิงยักษ์เนี่ยฮะเชื่อมกับไอตัวเสากลางแล้วก็ขอบสองฝั่งมันก็เลยแบบมีการสั่นเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยเวลาเดินส่วนกระจกนี้ปิดไว้ทําไมไม่รู้ครับเพราะว่าเพิ่งติดใหม่หรือเปล่าเหมือนยังไม่แกะฟิล์มข้างนอกเลยนะฮะมาสุดทางเนี่ยก็จะพบกับวิวอีกฝั่งหนึ่งฝั่งนี้ก็จะเห็นเหมือนเป็นภูเขามีหมอกแล้วก็มีเกาะนะฮะสวยวิวสารมันจะสั่นนิดนึงฮะเพราะว่ามันเป็นสะพานแขวนแต่เราไม่ต้องกลัวครับพอหมอกมาเนี่ยจะเริ่มมองไม่เห็นอะไรเลยอ่ะน่ากลัวกว่าเดิมเราลงเลยดีกว่าเราได้ภาพแล้วข้างบนนี้สวยนะครับทุกคนอบอกก่อนว่าสวยคุ้มไหมแล้วแต่คนมองแต่ถือว่าขึ้นมายากการที่เขาราคาประมาณนี้คือหมายถึงว่านั่งกระเช้าขึ้นมาง่ายอ่ะแต่มันสูงมากไงผมก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ได้ง่ายนะที่จะสร้างอย่างเงี้ยขึ้นมาเพราะนั้นราคาก็ค่อนข้างสมเหตุสมผลอยู่นะฮะอันนี้มันมันคงเคงเมื่อกี้มันหยุดพอมันหยุดปึ๊บมันก็มีแรงเหวี่ยงก็เด้งขึ้นเด้งนิดหน่อยไม่ได้เสียวอะไรมากไม่ได้กลัวไม่กลัวเลยถึงนะครับพระอาทิตย์ตกพอดีฮะที่หาดซีนังนะก็เป็นเหมือนหาดที่แบบคนมานั่งเยอะที่สุดแล้วใช่ไหมน่าคนเยอะสุดแล้วเนาะของของเกาะลังกาวีนะฮะก็จะมีแบบร้านอาหารมีเป็นบีชบาร์หันไปดูพร้อมกันครับแล้วกล่าวคําว่า
วิวสันจริงๆด้วยส่วนตรงนี้นะครับมีชื่อว่าปันไตเซนังหรือว่าหาดเซนังตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเกาะลังกาวีนะเป็นหาดทรายสีขาวทอดยาวกว่า2กิโลเมตรบริเวณชายหาดเนี่ยนะครับก็จะมีต้นปาล์มต้นมะพร้าวอยู่รอบๆด้วยช่วงพระอาทิตย์ตกที่นี่เนี่ยจริงๆต้องถือว่าเป็นไฮไลท์นะฮะคือเสียงของฟ้าเนี่ยจะเป็นสีส้มอมชมพูสวยงามมากๆและบริเวณหาดนะครับก็จะมีร้านค้าร้านอาหารสปาแล้วก็บีชบาร์ด้วยรวมถึงรีสอร์ทต่างๆเต็มไปหมดเลยนะที่นี่เนี่ยยังถือว่าเป็นชายหาดที่โดดเด่นเรื่องกิจกรรมมากๆครับนักท่องเที่ยวหลายๆคนนะครับจะชอบมาเล่นน้ําบ้างมาอาบแดดเล่นเจ็ตสกีบานาน่าโบ๊ทหรือแม้แต่พาราเซลิงก็มีนะฮะตรงนี้เลยหาดเซนังเนี่ยจึงเป็นหาดที่มีความนิยมสูงมากและคนมากที่สุดในเกาะลังกาวีแล้วครับจะเห็นว่าหาดที่นี่กว้างมากนะฮะก็จะมีบีชบาร์ที่คนแบบว่ามานั่งชิวๆกันริมทะเลนั่งดื่มนั่งกินข้าวอะไรเงี้ยคือริมหาดนะฮะทั้งหมดเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นโรงแรมนะฮะที่พักเราก็จะคล้ายๆกันครับก็คือทุกโรงแรมเนี่ยก็จะมีแบบบางโรงแรมก็จะมีบาร์ของตัวเองบางโรงแรมก็เป็นแบบเหมือนไพรเวทแบบโต๊ะกินข้าวเนี่ยอย่างโรงแรมนะฮะผมไม่โรงแรมอะไรแล้วตรงนี้ก็เป็นอ่าวที่ค่อนข้างแบบขึ้นไม่แรงครับขึ้นเบามากสงบรัสตาร้านนี้เขามีพวงกระบองไฟด้วยนะครับก็วัฒนธรรมเดียวกันกับบ้านเราถ้าเป็นบีชบาร์กลางคืนเนี่ยดึกๆก็จะมีพวงกระบองไฟแต่ผมเครียดเครียดดูนะเพราะว่าดูบ่อยแล้วดูแถวบ้านเราก็ได้เลยเลยคิดว่าเดี๋ยวเราจะเข้าโรงแรมเลยดีกว่าฮะโรงแรมเราอยู่อีกฝั่งหนึ่งก็ได้เห็นหาดอีกฝั่งหนึ่งที่เป็นฝั่งใกล้ๆท่าเรือนะฮะเดี๋ยวไปดูกันจริงๆต้องบอกว่าบนเกาะลังกาวีเนี่ยนะครับมีที่พักแบบเยอะมากนะมีอยู่หลายหาดแล้วก็มีทั้งตั้งแต่ราคาถูกๆไปจนถึงราคาแพงๆหรูๆเนี่ยมีหมดเลยนะฮะแต่เราเลือกมาพักตรงนี้ครับที่นี่มีชื่อว่ารีสอร์ทเวอร์ลังกาวีคือตัวโรงแรมเนี่ยนะครับจะตั้งอยู่ตรงแหลมปลายสุดของเกาะลังกาวีพอดีเลยห่างจากหาดปันไตเซนังเนี่ยใช้เวลาเดินทางด้วยรถยนต์เนี่ยก็ประมาณ10นาทีซึ่งบอกเลยนะครับว่ามีความเป็นส่วนตัวแล้วก็มีวิวสวยมากนะเป็นโรงแรมประมาณ4ดาวนะครับมีห้องพักหลากหลายเลยตั้งแต่สแตนดาร์ดไปจนถึงห้องสวีทบางห้องเนี่ยก็เป็นซีวิวด้วยนะครับส่วนแฟคเซอร์ลิตี้ต่างๆของที่นี่เนี่ยก็จะมีครบนะฮะทั้งห้องอาหารสปาเล้าสระว่ายน้ำห้องออกกําลังกายครับร้านแลกเงินก็มีนะครับแต่สําหรับใครที่มาพักบนเกาะนี้นะครับมันจะมีอยู่เรื่องนึงครับคือเราจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยวเพิ่มเติมนอกจากราคาห้องด้วยนะฮะเป็นข้อบังคับของทางการค้าของทางรัฐบาลท้องถิ่นในปี1976ซึ่งเราเนี่ยจะต้องจ่ายเพิ่มเติมตอนเข้าเช็คอินด้วยเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าบรรยากาศที่นี่จะเป็นยังไงโอเคถึงห้องแล้วนะครับที่นี่คือรีสอร์ทเวอร์โฮเทลตอนนี้ยังไม่เห็นวิวอะไรนะแต่ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าน่าจะเห็นนะเพราะว่าเราเลือกวิวที่หันไปเห็นทะเลเดี๋ยววันนี้นอนโรงแรมกินข้าวให้โรงแรมเลยครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเนี่ยเราจะตื่นพาไปดูแล้วก็จะมีอีกสักที่2ที่อย่างที่เรายังไม่ได้ไปนะจริงๆที่เที่ยวมันมีค่อนข้างเยอะนะเกาะมันใหญ่มากแต่ว่ามาครั้งแรกเราก็เลยพยายามจะไปที่ที่มันแบบเป็นที่หลักๆก,ก่อนนะเดี๋ยวเก็บของก่อนจริงมันเป็นโรงแรม4ดาวมันราคาค่อนข้างดีนะคือผมไม่มั่นใจว่าบนเกาะเนี้ยราคามันค่อนข้างถูกหรือเปล่าหรือมันเป็นโลซีซันก็ไม่แน่ใจเพราะว่าจริงๆโรงแรมเนี้ยผมจอง2ห้องเนี้ยราคาประมาณเกือบ 5,000 4,000 ไปไปซึ่งตัวห้องละ 2,000 กว่าบาทแต่จริงเป็นโรงแรม4ดาวแล้วก็ดูจากแฟคชั่นลิตี้มีสระว่ายน้ำมีอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าโอเคถือว่าราคาไม่แพงส่วนอาหารเนี่ยฮะถ้าตีเป็นเงินไทยจะตกพวกอาหารฝรั่งพวกเนี้ยจะละ200กว่าบาทซึ่งมันเป็นราคามาตรฐานที่ไม่ได้แพงจนเกินไปส่วนสเต็กเนี่ยประมาณตีว่า600ก็ชิ้นใหญ่มาเริ่มปกติอาจจะ800ก็ร้อยเป็นพันลองชิมแบบทิมซอสพาดูเฮ้ยโอเคอันนี้เป็นเทนเดอร์ลอยนะฮะต้องคือเขาจะมีแบรนด์เล่นด้วยเดี๋ยวมารอดูตอนพรุ่งนี้ท้าครับเดี๋ยวจะพาดูว่าไอ้โรงแรมบนเกาะลังกาวีเนี่ยราคาประมาณเนี้ยจะได้ประมาณไหนกินข้าวเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเนี่ยเราค่อยมาดูว่าไอ้โรงแรมเนี่ยมันตั้งตรงไหนเพราะว่าตอนขับเข้ามาเนี่ยตัดแบบแหลมเนี่ยเป็นของตัวเองเลยแน่นอนครับที่เรามานอนแรมนี้เนี่ยเราก
มีช่วงเบื่อๆแบบเดินทางนั่งเรือแบบผมใช่ไหมอาจจะโหลด Netflix มาดูหรือไม่ก็ดู Spotify นั่งฟังนั่งฟังเพลงเนี่ยก็สามารถใช้บัตรนี้จ่ายได้เหมือนกันและได้ cashback คือ 5% แต่ถ้าใครเป็นสายช็อปออนไลน์ครับยังไม่พอนะสายช็อปออนไลน์ก็ยังได้เหมือนกันไม่ว่าจะไปช็อปออนไลน์ผ่าน Central หรือว่าผ่านเอ็มออนไลน์เนี่ยนะฮะก็ยังได้แคชแบ็กคืน 5% และยังไม่จบครับใส่ได้เบอรี่สั่งอาหารมากินครับสั่งแกร็บอย่างเงี้ยก็ได้แคชแบ็กคืน 5% และเวลาเราไปต่างประเทศใช่ไหมครับตรงไหนที่เขารับยูเนียนเปย์เนี่ยเราสามารถใช้บัตรเนี้ยจ่ายแทนได้เหมือนกันหรือไปกดที่ตู้ ATM เอาเงินสดออกมาที่ต่างประเทศก็ทําได้ครับเรียกว่ามีประโยชน์เยอะมากนะเพราะนั้นทําติดตัวไว้ครับคุ้มแน่นอนนะฮะเดี๋ยวคืนนี้หมอแล้วพรุ่งนี้เจอกันนอนดูเน็ตฟิกสักเรื่องเจอกันตอนเช้านู่นที่สระว่ายน้ํา <Gül> ก็เนี่ยฮะเป็นที่พักเนี่ยมันจะอยู่ติดทะเลเลยมันเป็นโรงแรมพอดีนะฮะแล้วก็เขามีท่าเรือของตัวเองด้วยแล้วก็จะมีอันนึงคือเป็นสระว่ายน้ำครับเป็นเหมือนอินฟินิตี้พูลเพราะว่ามันจะอยู่ตัดกับเส้นขอบน้ําพอดีเนี่ยก็เป็นสระว่ายน้ำที่เห็นวิวสวยดีฮะก็ถือว่าโรงแรมเขาดีนะฮะราคาก็โอเคราคาไม่ค่อยแพงเดี๋ยววันนี้เราน่าจะได้ไปอีกที่หนึ่งคือต้องบอกว่าเกาะมันใหญ่มากนะแต่ว่าเรามาเที่ยวแค่คืนเดียวเพราะเวลาเราน้อยนะฮะเราเลยแบบเหมือนอยากมาลองรีวิวให้ดูก่อนแบบให้เห็นภาพรวมคร่าวๆนะฮะว่าเป็นยังไงคือจริงๆก็ต้องพูดว่ามันก็คล้ายๆกันอนะต่างกันที่ว่ามันเป็นการไปเที่ยวเกาะที่ได้วัฒนธรรมที่เป็นของฝั่งมาเลยมากกว่าก็แค่เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งสำหรับใครที่แบบเอ้ยอยากลองแล้วเหมือนแบบมาต่างประเทศเลยโอเคเราไปเอารถนะฮะแล้วก็ที่หนึ่งที่เราจะไปก็อยู่ใ,ใกล้เองเออสูรถแบตหมดนะครับสตาร์ทไม่ติดเมื่อคืนน่าจะเหมือนเหมือนหมุนไฟอะ่ะหมุนไม่สุดพอหมุนไม่สุดรถมันเป็นรถเก่ามันก็เลยดับไปเลยฮะเดี๋ยวรอเขามาเปลี่ยนนะเขาบอกว่าเพื่อนเขาอยู่แถวสนามบินเรียบร้อยครับรอดมาได้โอ้อีกประมาณครึ่งชั่วโมงครับถึงท่าเรือคือจริงๆตอนแรกจะไปอีกที่หนึ่งคือมหาทาวเวอร์เวลาไม่ทันแล้วนะครับโอเคฮะเดี๋ยวขับไปอีกประมาณ30นาทีถึงผ่านตอมอมาขึ้นเรือเหมือนเดิมนะฮะขึ้นเรือแล้วครับเกือบไม่ทันเหมือนกันมีความฉิวเฉียดเราจะนั่งเรือลำนี้ครับเป็นเรือจากลังกาวีไปที่เกาะหลีเป๊ะต่อนะฮะคือจริงๆแล้วจากหลีเป๊ะเนี่ยก็จะมาเที่ยวลังกาวีก็ได้มันจะมีเรือมาเที่ยวนะตอนออกเนี่ยก็เหมือนออกนอกประเทศนะครับต้องผ่านตอมอก่อนก็มาถึงปุ๊บก็ไปรีจิสเตอร์ตั๋วนะฮะตั๋วเราจองมาล่วงหน้ารีจิสเตอร์เสร็จปุ๊บไปตอมอแล้วขึ้นเรือมาเรือก็ลำคล้ายๆเรือเดิมเดี๋ยวเจอกันตอนถึงที่นู่นนะไม่ไหวแล้วรีบวิ่งมาเร็วมากนั่นแหละครับแล้วตอนนี้ครับเรามาถึงกันที่เกาะหลีเป๊ะเรียบร้อยแล้วนะฮะอย่างที่ผมเล่าให้ฟังนะคือจริงๆแล้วว่าเกาะลังกาวีเนี่ยคือประเทศมาเลเซียแต่เราสามารถเดินทางได้จากทั้งสตูลหรือมาจากเกาะหลีเป๊ะก็ได้นะครับซึ่งวิธีการเข้าเนี่ยก็จะเหมือนกับไปต่างประเทศปกติเลยต้องผ่านตอมอต้องมีการแบบตรวจพาสปอร์ตมาตรวจขาเข้าแล้วก็ตอนขาออกก็ต้องมีตรวจถอนตอนออกอย่างตอนมาหลีเป๊ะเนี่ยเราก็ต้องผ่านตอมอไทยนะเมื่อกี้นั่งเรือมาเสร็จปุ๊บเขาจะนั่งเรือเล็กกลับไปที่ฝั่งแล้วก็ไปตรวจตอมอไทยจ่ายค่าขึ้นอุทยานคนละ40บาทซึ่งก็จะได้ไอ้ตัวอันนี้ที่ไว้แบบอุทยานตะลุเตาอะไรต่างๆเนี่ยมา5วันนะฮะจริงๆมันเป็นอีกหนึ่งฟิลนะสำหรับการเที่ยวทะเลเพราะว่าถ้าให้ผมวิเคราะห์จากการที่ไปสัมผัสมาจริงๆสัมผัสน้อยมากนะวันเดียวเนี่ยยังยังถือว่าเห็นไม่หมดนะฮะแล้วดันมาลดเสียอีกนะเลยผมว่ามันเหมือนประเทศไทยเนี่ยแหละบรรยากาศเหมือนทะเลไทยเกาะไทยแต่ต่างตรงที่ว่าคุณจะได้เที่ยวในวัฒนธรรมแบบมาเลด้วยสถานที่ต่างๆที่เป็นสไตล์มาเลนะครับผสมกับทะเลที่เป็นแบบไทยมันก็เลยเป็นแบบสเสน่ห์ใหม่ๆนะฮะสำหรับคนที่แบบเอ้ยอยากไปลองอะไรแบบเนี้ยนะก็ไปที่ลังกาวีได้นะครับและแน่นอนครับทริปมีทั้งทริปนะครับผมก็จองทุกอย่างนะไม่ว่าจะเป็นตั๋วเครื่องบินนะครับหรือว่าโรงแรมนะเน็ตฟลิกนั่งดู Spotify ฟายผ่านบัตรนี้ฮะบีเฟิร์สดิจิทัลแรปบิ
ลายเพย์นะครับเปิดหมดเที่ยวได้สนุกแล้วคุ้มไม่หยุดกับส่วนลดเงินคืนไม่ว่าจะเป็นอย่างที่บอกไปฮะตั๋วเครื่องบินนะก็ได้แคชแบ็กจะเป็นเลาะจอโรงแรมนะครับแคชแบ็กจะเป็นช้อปปิ้งนะดูหนังฟังเพลงครับทุกหมวดนะฮะสามารถได้แคชแบ็กหมดเลยใช้บัตรนี้จ่ายแน่นอนครับรับสมัครเสร็จนะครับจะได้ส่วนลดนะครับในการสั่งอาหารเดลิเวอรี่ครับของทางไลน์แมนด้วย200บาทนะครับแล้วก็จะส่งอย่างนี้มาให้ทุกเดือนเลยนะเราก็สามารถรอรับโค้ดส่วนลดได้นะครับและเท่านั้นยังไม่พอครับตอนที่เราสมัครบัตรเนี่ยบัตรนี้เป็น e x c l u s i v e Design นะครับเฉพาะของทางเนี่ยไลน์เฟรนเท่านั้นนะฮะและแน่นอนครับวิธีการสมัครเนี่ยสมัครง่ายๆนะครับผ่านทางโมบายแบงกิ้งสมัครปุ๊บเนี่ยคุณจะได้มาเป็นบัตรดิจิตอลนะครับมาอยู่ในมือถือแล้วก็จะได้บัตรตัวจริงเป็นบัตรแข็งนะครับส่งตามมาด้วยครับและสามารถใช้บัตรนี้เนี่ยน้ำที่ต่างๆที่เราไปเที่ยวได้เลยนะฮะอย่างผมก็เอามาที่ลังกาวีด้วยฮะใครสนใจนะครับก็เข้าไปสมัครได้เลยครับสมัครง่ายสมัครเสร็จปุ๊บใช้งานได้ทันทีนะแล้วก็ถ้าใครนะครับอยากให้กำลังใจเรานะครับในการเดินทางต่อไปเห็นไหมครับว่าชีวิตผมลําบากขนาดไหนนะครับเช่ารถมารถก็แบตหมดนะจริงๆไม่ได้ความผิดเขาหรอกนะฮะร้านเขาไม่ผิดนะผมอ่ะลืมปิดไฟรถเองก็ยังดีครับเซอร์วิสดีมากนะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยครับวันนี้ผมขออนุญาตไปที่เกาะลีเป้ก่อนนะบ๊ายบาย